fursa yako hii sasa Ebu bimbilika huko tuone nini ambacho kinaendelea kutoka huko Tabora Igunga ambako wewe unaendelea na ziara na najua leo mambo yanakwenda kukamilika vizuri kabisa. Mwenyekiti Sengo kama unanipata vizuri. Da! Katibu, niambie mwenyekiti chukua techno huko. Nashukuru sana sana teknolojia kwani ile falsafa tuliokuwa tukitamka toka tuingie new millennium yani miaka ya elfu mbili hivi kwamba dunia ni kama kijiji eh, kupitia teknolojia kweli sasa tunayaona. Hii ni kazi na ngoma. Wacha mayumbi yake asikike kutoka Igunga. Yeah, of course, tumewasili kutoka jana majira ya mchana hivi. E, tukatembelea mashamba ya kilimo. Ya kata takriban tisa hivi. Do, kweli zoezi lilikuwa kubwa sana. Leo ni mguu kwa mguu tunaanza hapa shambani kwenye kata ya Mbutu, wilaya ya Igunga. Okay, niko na wadau mbalimbali wa kulima, wataalamu wa kilimo, wa masishaji vile vile tumebahatika kuwa naye mkuu wa wilaya hii ya Igunga. Ya tukianzia hapo mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mwaipopo msimu huu wa kilimo hamasa iko vipi na mwitikio chanya kutoka kwa wakulima kwa maana ya kwamba tulipita kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa lakini pia kwa kushirikiana na bodi ya pamba tulipita tukafanya kampeni kijiji kwa kijiji kijiji kwa kijiji ni jambo ambalo tulifanya kwa wiki takriban tatu kwenda kuwahamasisha wananchi kwa maana wakulima wetu kulima kilimo chenye tija kwa maana kilimo kinachofuata taratibu zote taratibu za kilimo kinachohusika na pamba kwa maana kwamba wananchi wapande kwa wakati lakini pia wapande kwa misitari lakini pia wapande kwa nafasi kwa maana e, shimo mpaka shimo bahati nzuri wananchi waliweza kuona mwitikio chanya maeneo mengi nyinyi mnaweza mkaa mmekusha kupita kwa maeneo karibu yote ambayo nimekusha kupita wananchi ambao awali walikuwa wanatumia kilimo chao kile cha mazoea cha kuchukua mbegu na kuisambaza tu hivi ovyo ovyo. Kwa hiyo hii inatupa mtazamo kwamba mwaka huu wakati wa mavuno tunaweza tukapata mavuno e, ya kutosha sana jambo ambalo litakuwa zuri katika halmashauri lakini jambo pia ambalo litakuwa zuri kwa wafanyabiashara kwa maana wale wale jinas. Kwa miaka miwili mwaka mwaka jana tulipata kilogram milioni kumi na laki saba na mwaka mmoja kabla tulipata kilogram milioni kumi na moja. Hii ni kwa sababu kumekuwa na ukame katika hasa kutoka mwaka jana. Sasa mwaka huu bahati nzuri pamoja na kwamba tumefanya kampeni hii lakini pia na mvua tumepata mpaka sasa tumepata mvua ya kutosha mpaka sasa. Siwezi jua kutakuwa kuna mabadiliko gani siku siku za usoni lakini naombea hadi endelee kuwa hivi hivi. E, tutapata tutapata mvua okay. ya kutosha. Wataalamu wanasema kwamba licha ya zao la pamba kama pamba tunayouza katika mti wa pamba hakuna kinachotupwa. Sisi baada ya kuvuna tunachoma miti ya pamba ile hali wenzetu wa China hizi fani cha ceiling board milango ya kisasa inatokana na miti ya pamba ambayo wanaisaga saga kisha wanaichanganya na gundi pamoja na materialo nyingine ili kuweza kutengeneza mbao za formica zile eh, ambazo mwisho wa siku tunaweza kuona katika hizi fani cha eh, kwa nini sisi tuchome miti ya pamba kama magugu ile hali inaweze karudi tena viwandani katengeneza fani cha mimi naichukua hii kama changamoto ambayo sasa tunatoka kufanyia kazi kwa kuwa sasa wananchi hao wameweza kuitikia mwito kwamba haya masalia kwa maana ya miti sasa watakuwa hawahitaki tena pale shambani sasa ni fursa na kupitia vyombo chombo cha habari hiki ambacho ambacho kipo hapa na waita wawekezaji wote waliopo ndani na nje nchi kwamba waweze kufika hapa igunga waweze kuwekeza katika viwanda ambavyo vitachakata hii miti inayotokana na zao la pamba ili tuweze kuboresha I amini mean, tuweze, tuweze kupata bidhaa zinazotokana na miti hiyo kama vile furniture, samani na mambo ya namna hiyo. Msikizaji wa kazi na ngoma katika pita pita tumekuta pamba inashambuliwa na wadudu kisa hawakunyunyiza dawa ya kutosha kwenye pamba badala yake wakaikimbiza kwenye zao la mahindi. Ilikuwa ni katika kuua wale wadudu. Sasa wewe mkulima ni mtumiwa katika hili. Je, unakilia au unapinga? Yale mashamba yangu ya mahindi yameharibiwa yame sana. Hata nikikupeleka wewe wewe msha wewe kama wanashamba unaniona huruma kwa sababu nisingeenda kupulizia nisingepata hata mahindi ya kula ningeendelea kunyanyasika na kiri kwamba ile dawa tuliyoletewa mwanzo ile ya wamu ya kwanza mimi nilichukua pisi moja yenye yenye hekari nne nimeenda kuipulizia mahindi yangu kwa sababu mahindi yangu ilikuwa naliwa sana na mdudu anaitwa somi hata ile ile hela ya ya, 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 ya pamba ningeipeleka tena kwenye mahindi kununua na koswa hii hela ya ya pamba naitegemea kwamba nikiipata hela ya pamba 
niweze kujikomboa umasikini nitajenga nita, nita kanyumba nitasomesha mtoto wangu na mambo mengine nitaendelea okay hapa mimi nitaka nijue kwamba je upatikanaji wa dawa uko vipi mpaka mgawiwe tu au eh, kuna urasimu ndani yake hapa kwenye kijiji hiki dawa zimekuja lakini ndani ya siku kama mbili tu dawa zimeisha lakini tumefanya mawasiliano na kampuni kupitia bodi ya pamba wametuhakikishia ndani ya hizi siku mbili dawa zitakuwa zimefishafika igungu kwa hiyo muda wote kuanzia sasa dawa zitakuwa zimefika vijijini na hilo tutaendelea kuiomba serikali kwa sababu imefanya juhudi katika kuandaa katika kuzalisha sina hakika kama tutafeli katika hatua ya pili ya kumalizia ili kuzuia huu haribifu mnaoona wa wadudu lakini ombe langu kwa serikali iongeze wataalamu wa kilimo wataalamu wa kilimo ni wachache sana ili tuweze kufikia Tanzania ya viwanda lazima wataalamu wa kilimo wafike katika kila kona mimi hapa unaponiona ni mtaalamu wa kilimo lakini nafanya kazi katika kata mbili ambavyo ni vijiji tisa. vijiji tisa viko mbali mbali sana na ni kubwa wa kilomita ngapi ya kutoka makao makuu ya wilaya kwenda kwenye kata ile ya pili natembea kilomita 30 yani kabla sijafika kwenye mashamba kwa hiyo kama hapa unaona hiki ni kijiji ni kata ya mbutu ambayo ina vijiji sita lakini bado mtaalamu niko mmoja bado nimeongezwa kata nyingine iko kilomita 30 mtaalamu bado mimi ni mmoja kwa hiyo kumfikia mkulima mmoja mmoja kwa wakati inakuwa ni vigumu ukiangalia tu muda wa kumtembelea mkulima katika siku 360 hata nikitembea kila siku wakulima watano sita capture ile idadi ya wakulima wanaolima pale. Okay. Mheshimiwa mkuu wa wilaya umekuwa msikivu sana lakini najua una madini. Hebu tuambie zao la Pamba mwalichukuliaje kama wilaya kama mkoa? Zao la Pamba ni zao la biashara kwa hapa Igungo. Tuna mazao mengine ya biashara lakini zao la Pamba ni zao ambalo linaongoza. Tunapopata zaidi kwa maana tunapokuwa na tija kwenye Pamba, wafanya biashara wanapata, wakulima wanapata, lakini na halmashauri pia wanapata. Sasa kwa miaka hii miwili tumefanya jitihada kubwa sana za kufanya kampeni kubwa sana za kuhamisha fikra za wananchi kutoka katika fikra za kilimo potofu kutoka fikra za kilimo cha zamani kuja kwenye kilimo cha kisasa ni kazi ambayo wakati fulani ilitakiwa tutumie nguvu kidogo nguvu za kidola na nguvu za kisheria hivi lakini nashukuru Mungu wananchi hawa wameweza kuitikia mwito wameweza kulima hivi sisi igunga bado tuna ardhi kubwa sana wananchi wetu wanalima hapa lakini tunakaribisha hata wananchi wa kutoka maeneo mengine nazo taarifa kuna wakulima hapa wametoka mpaka Dar es Salaam ni wakazi wa Dar es Salaam ni wananchi wa Dar es Salaam lakini wamekuja kulima hapo kwa sababu kiujumla naona hili zao la pamba litakapokuwa limeshika lime kasi na wananchi sasa tutakuwa hatuwasukumi tena kulima vizuri hatuwasukumi tena kulima kwa mistari hatuwasukumi tena kulima kwa nafasi watakuwa wanajisukuma wenyewe kwa sababu wameona faida basi kutakuwa kuna ili inaitwa multiplier effect kwa maana kwa maana athari chanya ambazo zitakuwa zimezunguka kila mtu atakuwa anahitaji kuwekeza katika eneo lakini na maeneo mengine ambayo yanahusiana na pamba. <laughs> Ebana wanasema tembea uone si magorofa tu bali tembea ufunguke kielimu kuzibaini fursa na kuzifanyia kazi. Kama ni wilaya za mfano basi igunga da wametia fora. Hivi kweli hakuna wadau wanaokuja hapa na kujifunza yote haya. Ya yeah, kimsingi ni kwamba hata wenzetu wageni walikuja walikuja wiki iliyopita kuangalia hali halisi ya shamba especially wa Zambia. Walikuja kile walishangaa waliona kwamba wakulima wa Tanzania wanaweka zaidi ishirini wakati kwao ni eka mbili eka tatu eka mbili eka walishangaa sana. Kwa hiyo wakasema safari tutakuwa sisi Tanzania tutakuwa juu sana katika kilimo cha pamba. Na wao walikuja kwa ajili ya kujifunza, walikuja kiziara, yeah. walikuja ki utalii. Ile ni chama cha wakulima cha za wakisho chama cha wakulima wa kulima wa Zambia. Ya yeah, walikuja kujifunza ni jinsi gani wanavyo lima pamba kwa mstari kwa hiyo walikuja wakaangalia kweli alifurahia kuna vitu vingine ambavyo ni vya kiasili zaidi tunaona wakulima wengine wanalima kwa makundi na makundi hilo vipi walilizungumzia yeah, hata hilo walikuja hapa wakakuta wakulima wanalima pamba kwa kiasili wanapalia wana, wana, wana wameka wana mziki wanapalia wanapiga wana, 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 wana ngoma wanapiga ngoma wanacheza kwa hiyo wakawa walihamasika sana kwa kweli alihamasika sana yao kwa hiyo ikawa utalii ndani ya darasa wale utalii ndani ya darasa wa kweli walihamasika sana jina mimi ni George Kihimbi mkaguzi wa pamba eh bwana dr Masur Nambia mwenyekiti Professor Sengo. Ewa na mimi naahidi kurudi Igunga kuweza kulima pamba na tayari imeshaweka fresh zile logistics kilichobaki ni utekelezaji tu. Tá tudo muito
Elina Narita non ha le sei in zona sangue, non ha le sei anima sangue. E ti quindi ti sei già lì in attesa di andare a Kirimo. Mambo Nick!